자, 오늘은 드디어 샌딩. 목공의 시작과 끝이라고 볼수 있고 목재를 다루는 데 있어서 샌딩만큼 중요한 게 없어 샌딩이 왜 중요하냐면 은 샌딩에 따라서 마감이 달라지기 때문에 마감이 잘 나와야지 그 제품의 퀄리티가 올라가는 거고 마감이 잘 나오려면 은 샌딩이 잘 돼야 돼 그래서 샌딩만큼 중요한 게 없어 그리고 샌딩만큼 어려운 것도 없고 샌딩을 잘한, 잘하려면 은 일단은 내가 목재를 잘볼줄 알아야 돼 이렇게 그냥 목재를 그냥 일반인의 눈이나 아니면 대충 보면 은 그냥 나무야 근데 특히나 목재는 이렇게 나뭇결이 있다 보니까 나뭇결이 있어서 뭐 찍혀 있는 거나 아니면 좀 긁혀 있는 거나 이런 것들이 잘안 보인단 말이야 그거를 보는 눈을 길러야 돼 그래서 샌딩은 방법은 굉장히 쉬운데 샌딩하는 방법은 샌딩 실력이 늘고 샌딩 시간이 줄어드는 건 굉장히 어려워 내가 그만큼 목재를 볼줄 알아야 하기 때문에 내가 볼줄 알아야지 어느 정도 샌딩을 해야겠다 이게 나오기 때문에 샌딩 같은 경우는 익히려면 시간이 꽤 오래 걸려 1, 2년으로도 자기가 집중 안 하면 은 1, 2년으로도 익히기가 힘들고 어, 몇 년을 해도 자기가 계속 그 목재를 보고 마감을 올리려고 하는 의도가 없으면 은 샌딩은 그냥 노가다일 뿐이야 자 그러면 은 샌딩을 왜 해야 하느냐 원목들은 처음에 나무에서 이렇게 제재가 돼서 이 제재목이 이 판이 우리한테 오는 거야 그래서 그 판이 띠톱으로 띠톱으로 티톱으로 목재를 이렇게 치다 보니까 목재 표면이 거칠어 굉장히 어 이거를 대패를 쳐갖고 이 나무를 어 대패를 쳐갖고 여기 보이는 어 이것처럼 매끈하게 나오는 거야 자 대패를 안 치면은 이렇게 굉장히 거칠게 나오고 대패를 쳐서 매끈하게 나오는데 대패도 손대패로 치는 게 아니라 기계로 이제 속도를 내서 치다 보니까 어 여기 대패 자국들이 남아 그리고 이송 과정이나 작업하는 도중에 상처들이 생기고 무엇이 묻고 그러다 보니까 이 표면을 정리를 해줘야 돼이 표면을 정리를 해줘야 하는데 자 이렇게 반듯해 보이는 면이어도 표면을 만지면 은 나뭇결이 느껴져 나뭇결도 느껴지고 요 대패 친 자국도 느껴질 거야 이 부분을 확대해 보면 은 이렇게 되어 있어 이거를 깎아서 이렇게 평평하게 만들어 주는 거야 그거를 이제 샌딩이라고 하는 건데 이렇게 샌딩으로 표면을 처리하지 않으면 은 어, 목재가 좀 더럽게 나오겠지 어, 목재 마감이 더럽게 나오고 얼룩덜룩하게 나와 마감을 하면 은 마감을 해서 색감이 쫙 들어가야 하는데 어, 굉장히 얼룩덜룩하게 나오기 때문에 샌딩 같은 경우는 가장 중요하고 원목류 원목류를 샌딩을 가장 많이 해 원목류 같은 경우는 진짜 시작과 끝이 샌딩이야 자 그리고 합판류 자 합판류 같은 경우도 나무가 있으면 합판류 같은 경우 이렇게 나무를 깎아서 이거를 펴서 붙인 거야 이 면에 원장 면에 그래서 공장에서 이게 한번 샌딩이 돼서 나와 이 붙인 면이 한번 샌딩이 돼서 나오기 때문에 어, 원목보다는 샌딩하는 게좀더 편해 원목보다는 샌딩하는 게좀더 편하고 대신 문제는 합판 같은 경우는 단면을 보면 은 우리가 보는 면은 이 끝의 면이고 이렇게 적층이 되어서 합판이 만들어지기 때문에 샌딩을 세게 해서 이 위에 보이는 면이 깎여버리면 은 굉장히 지저분해져 그리고 복구를 할 수가 없어 원목 같은 경우는 맨 위에 이렇게 파먹어도 대패를 치거나 샌딩을 계속해서 평평하게 만들어서 복구가 가능한데 합판 같은 경우는 맨 위에 면이 깨져버리면 은 복구를 할 수가 없어 다시 만들어야 돼 이렇게 해서 주로 원목류나 합판류 샌딩을 하는데 샌딩하는 방법은 두 가지가 있는데 음. 손. 손 손으로 지금 이렇게 지우개로 닦듯이 어, 샌딩을 해주는 방법이 있고 그 다음 기계를 쓰는 게 있지 샌딩기로 어, 하는 방법이 있고 두 가지를 다 써, 샌딩을 할 때는. 큰면 같은 경우, 이렇게 면은 다 기계로 돌려. 이렇게 큰 면, 면. 기계로 하고, 그 다음 이렇게 손이 닿는 부분들 있지. 재단을 하면은 여기가 딱 90도가 떨어지기 때문에 이 끝이 굉장히 날카로워. 이런 부분은 이제 손으로 부드럽게 만들어주는 거야. 자, 기계는 뭐, 진짜 
큰 기계들이 있고 전동 공구들이 있는데 우리는 다 전동 공구로 하지 와이드 벨트 샌더가 없으면 은 어, 결국은 전동 공구로 하는데 자 이렇게 우리가 쓰고 있는 샌딩기들이 이렇게 있는데 음, 이렇게 네 가지는 어, 동그란 모양으로 원형 사포드 원형 샌더들 오비탈 원형 샌더라고 하고 어, 이거 이게 거의 한 8,90%는 이걸로 사용을 하고 그 다음 이 원형 사, 샌더가 이 원형 샌더가 들어가지 못하는 곳을 이 삼각 샌더로 하고 그 다음 이렇게 벨트 형식으로 된거 어, 이건 벨트 샌더라고 하는데 좀더 이제 강한 샌딩이 필요했을 때더큰 샌딩이 필요할 때는 이걸 써 이것도 아주 효자 상품 중 하나인데 어, 집성, 집성하고 나서 평을 잡거나 아니면 매우 거친 목재를 다룰 때는 이 벨트 샌더부터 시작하고 주로 이 원형 사포를 써. 음. 이 원형 샌더를 쓰는데 자 여기 보면은 이렇게 사포가 따로 있고 샌더기에 이 사포를 붙여서 샌딩을 하는 거야. 자 근데 작업실에서 보면은 이 사포가 굉장히 많을 거야. 그리고 뒤에 다 숫자가 써져 있거든. 뒤에 보면 지금 이거 같은 경우는 180이라고 써져 있는데 이것을 우리나라 말로 방수라고 하고 방 몇방 몇방 할때 방수라고 하고 그릇이라고 하는데 이 사포로 나무를 갈아내는 거잖아 어, 갈아내는 거기 때문에 거친 거부터 고운 거까지 있어 거친 거부터 고운 거까지 있는데 숫자가 낮을수록 거친 거고 숫자가 높을수록 고운 거야 거친 거 같은 경우는 우리 같은 경우 80부터 시작 80방으로 먼저 거친 거 잡고 120방, 180방, 220방, 320, 400, 600, 1200 해서 우리가 마감하는 거는 이렇게 어, 이렇게 쓰는데 80방은 가장 거친 거 1200방은 가장 고운 거 이렇게 해서 마감할 때까지 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 최소 여덟 번의 샌딩이 들어간다는 거지 음. 근데 샌딩할 부재에 따라서 어디서부터 시작해서 어디서 끝나는지가 달라 자 80부터 시작하는 거는 원목 그리고 합판류 같은 경우는 180부터 시작해 그리고 400방은 언제부터 쓰느냐 7이 된 다음에 자 여기서부터는 마감 단계야 원목 같은 경우는 거친 것들도 있고 특히나 집성을 하면 은 집성을 아무리 잘해도 이렇게 붙지만 약간 단차가 생기기 때문에 이거를 평평하게 해주는 것부터 이제 시작을 하면은 80부터 시작을 하는데 또 기계가 달라져 80에서 120방까지는 이 음, 벨트 샌들을 사용해 벨트 샌들을 사용하는 이유가 80방부터 이 원형 샌들을 사용하면은 오히려 이 원형 샌들로 생긴 자국을 지우는 게더 힘들기 때문에 벨트 샌들로 80방, 120방을 하고 그 다음 180방부터는 어, 이 원형 샌더로 들어가 원형 샌더 해서 220, 220, 320까지 하고 그 다음 400방부터는 7이 올라가 있는 것들 7이라고 하면 은뭐 오일도 되고 우레탄도 되고 그 다음 페인팅 어, 페인트류 이런 것들은 400방 부터는 얘네가 칠해진 다음부터는 400방 샌딩이 시작하는 거야 그런 다음에 얘네 7하고 400방하고 7하고 600방하고 7하고 1200방에서 마감을 짓는 거야 자 그렇기 때문에 하나 만드는데 샌딩이 굉장히 많이 들어가지 근데 굳이 이렇게까지 샌딩을 해야 하느냐 샌딩 한 거와 안한 거의 차이는 굉장히 커 물론 사진으로는 그냥 사진상으로 봤을 때는 크게 차이가 없을 수가 있는데 육안으로 봤을 때는 차이가 굉장히 크기 때문에 음, 이 과정을 지켜줘야 돼 하다못해 어, 이런 그냥 나무 조각도 샌딩을 잘해서 마감을 하면은 그냥 아무것도 아닌 그냥 네모난 나무 조각인데 그거 자체가 오브제가 될 수가 있거든 그래서 샌딩을 열심히 해야 한다 그럼 샌딩을 어떻게 하느냐 자 기본적으로 가장 많은 음, 이 오비탈에서 들어가는 게 180방부터 시작한다고 그랬잖아 자 이제, 이제부터는 이 샌딩기의 구조를 알아야 돼 어, 샌딩기 같은 경우는 지금 오비탈 샌더 
이렇게 원형이잖아 자이 원형이 밴딩기가 그냥 원으로 도는 게 아니야 밴딩기가 약간 이런 방향으로 돌아 그냥 정회전을 하는 게 아니라 약간 축이 움직이면서 축이 움직이면서 돈단 말이야 그래서 샌딩기를 대보면 은 실제로 나무에 이런 돼지꼬리 같은 자국들이 생겨 어, 이 자국들이 안 생기게 하는 게 이제 샌딩의 기술이고 샌딩하는 방법은 그냥 샌딩기를 갖다 대면 돼 어, 방법 자체는 굉장히 쉬운데 이게 제대로 하기가 굉장히 힘들어 갖다 대는 것 뿐인데 갖다 대는 걸 못해 그냥 어, 나무에 갖다 대기만 하면 되는데 이 갖다 대는 거를 제대로 못하기 때문에 샌딩이 잘안 되거든 자 그러면은 샌딩을 어떻게 해야 하느냐 자이 오비탈 샌더 같은 경우는 우선 전원을 넣어주고 음, 집진기를 항상 꽂아주고 자 여기 보면은 동그라미들이 있지 이게 집진이 되는 거야 갈면서 나오는 이제 먼지들이 집진이 되는 건데 어, 전체가 다 전체 동그라미가 집진만 되는 게 아니라 페스트 같은 경우는 여기서 바람도 나오면서 이 샌딩 페이퍼가 열을 받는 거를 식혀준단 말이야 자 그래서 어쨌든 어, 이 원형 사포를 이 구멍에 맞춰서 장착을 해주면 돼 그런 다음 샌딩을 해보는데 이렇게 원목 오크가 있고 자 샌딩 할 때는 부재가 딱 완전히 클램핑한 것처럼 고정이 될 필요는 없는데 어느 정도 안정된 면에 있어야 돼 만약에 이렇게 해서 막 이렇게 샌딩 하는데 움직인다 어. 이러면은 샌딩이 안 되는 건 아니지만 굉장히 불안정하게 되고 오래되지 그래서 보통을 샌딩한 판재가 어느 정도 사이즈가 있고 무게가 있기 때문에 그냥 해도 어 크게 움직이진 않는데 이렇게 어, 샌딩할 부재가 최대한 움직이지 않게 굳이 이렇게까지 할 필요는 없어 손으로 잡고 해도 돼 어, 근데 손에 땀이 많거나 기름이 많은 사람들은 어, 그 자국이 또 나무에 묻기 때문에 장갑을 끼고 하거나 아니면 은 이렇게 고정을 시켜두고 하는 게 좋아 자 샌딩을 어떻게 하느냐 내가 말했잖아 이거 그냥 갖다 대기만 하면 돼 근데 문제점이 뭐냐면 은 샌딩을 처음 하는 사람은 위협이 앞서다 보니까 여기 막 힘을 줘 힘을 준다고 이 샌딩이 되는 게 아니야 힘을 주면 은 오히려 거기만 파일 뿐이지 샌딩의 목적은 뭐야? 전체가 다 고르게 갈아주는 거잖아 어. 근데 이거를 힘을 줘서 하다 보면 은그 부분이 이제 파이게 돼 그리고 샌딩이 더안돼 생각을 해봐 애가 돌아가잖아 돌아가는데 돌아가면서 갈려야지 이게 갈리는 거지 애를 누르면 은 돌아가는 게 약해질 거 아니야 그러면 샌딩이 오히려 더 오래 걸려 그렇기 때문에 어느 정도의 힘으로 이걸 눌러야 하느냐 그게 이제 가장 헷갈리는 건데 어느 정도냐면 은 여기 집진기가 있다고 그랬잖아 자 보면은 살짝 애가 잡어 면을 자 애가 살짝 잡는 느낌이 나 이렇게 지금 집진기를 빨아들이고 있는데 집진기가 켜져 있는데 음, 이렇게 하면 근데 아까 말했잖아 샌딩기가 빨아들이기만 하는 게 아니라 여기 손을 대보면 은 바람이 나와 어, 바람이 나오고 있기 때문에 완전히 탁 붙진 않아 근데 보면 은 살짝 이렇게 붙는 정도가 있단 말이야 샌딩기를 갖다 댔을 때 살짝 붙는 정도 어, 그 정도에서 이제 샌딩을 하면 돼 이걸 이렇게 누르는 게 아니야 말하면서도 약간 요 붙는 정도라고 했는데 어 말로만 들어서 한두 번 해서는 감이 잘안 잡혀 그렇기 때문에 계속 샌딩을 이렇게도 해보고 저렇게도 해보면서 어 자기가 이 패드랑 나무가 붙는 어느 정도의 압력을 손으로 느낄 수 있어야 돼자 그러면은 샌딩을 해보면은 지금 요만큼만 샌딩을 해볼 거야 자. 카메라로 봐도 육안으로 봐도 상처가 크게 보이진 않을 거야 근데 상처 난데랑 이렇게 어 갈라진 곳들을 찾을 줄 알아야 돼 그만큼 목재를 많이 보고 많이 샌딩을 해봐야 하지 않은 거고 지금 요거 같은 경우는 보면은 
자, 이렇게 샌딩을 해주면 돼. 지금 봤다시피 내가 막 이렇게 힘을 주거나 누르지 않고 어, 그냥 지금 이 상태로 하는데 이 표면 맨 위에 표면만 깎아낸다 생각을 하는 게 가장 좋아. 맨 위에 표면만. 자 보면은 내가 이렇게 자 여기 순간 접착제로 지금 굳혀 놨으니까 나무보다 지금 이 접착제가 이렇게 올라와 있을 거야. 나무보다 여기가 올라와 있고 여기는 나무랑 지금 내가 이 표시한 여기는 나무랑 어 같이 있, 같은 면에 있겠지 같은 선상에 그리고 요 지금 이렇게 흥근 접착제로 굳힌 부분이 이렇게 올라와 있는 거야 그러면 이걸 평평하게 위, 하기 위해서는 애만 없애야겠지 이걸 다 없앤 다음에서야 여기 전체를 같이 평평하게 해줘야겠지 그렇기 때문에 만약에 지금 이 상태에서 이걸 눌러서 샌딩을 하면은 애도 없어지겠지만 애도 같이 없어져 그러면 이게 평평해지지가 않는단 말이야 평평하게 지게 하려면은 이 위에서부터 차근차근 여기 튀어나온 애만 없애야 돼 그래서 보면은 자 지금 보면 애는 어느 정도 이제 반 정도 갈렸고 요 밑에도 아직 연필 자국이 있단 말이야 어, 조금 없어지기는 했지만 그렇게 막 없어질 정도 아니고 아직도 연필 자국이 있어 여기 옆에는 그리고 요거는 이제 위에 있는 부분만 나오는 거고 자 이제 어 여기 아직 조금 연필 자국이 아직 남아 있고 어 이거 거의 이제 없어졌지 튀어나온 거 지금 여기만 조금 튀어나와져 있고 여기는 지금 자국만 남아 있어 어, 이 목재 안으로 스며든 자국만 그러면 요거를 이제 지금 여기만 이렇게 해서 아까 튀어 올라온 거를 없애줬잖아 그 다음 이제 좀더 어, 샌딩기 범위를 넓혀 갖고 평평하게 해주면 돼 자, 이렇게 하면은 어, 뭐 들어가거나 나오거나 그런 거 없이 전체가 다 평평해지게 샌딩이 되지 어, 이렇게 샌딩 한 다음에는 항상 손으로 만져봐 어, 샌딩 할 때는 가능한 내가 샌딩을 하고 많이 보고 많이 만져보는 게 어, 샌딩이 느는 지름길이야 원목은 이렇게 조금 어, 샌딩 할 양이 많기는 한데 부담은 없어 왜냐면은 애가 계속 갈려도 어, 어쨌든 두께가 좀 줄어들 뿐이지 이게 망하지는 않는단 말이야 근데 이런 애는 지금 합판이야 음, 무늬목 합판인데 자, 애 같은 경우는 샌딩을 잘못하게 되면 어떻게 되냐 지금 이쪽에 자, 지금은 내가 조금 나를 샌딩기 나를 세워서 애를 일부러 깎은 거거든? 어, 샌딩을 너무 막 하다 보면 은 이렇게 맨 위에 무늬목이 사라지고 이렇게 안쪽 베니어가 나와 이렇게 되면 이 판은 이제 못 쓰는 거야 자, 이게 가장 문제야 이 무늬목 합판 같은 경우는 기본적으로 공장에서 샌딩이 되어져 나오기 때문에 그렇게 막 샌딩을 세게 할 필요가 없어 주로 샌딩해야 하는 거는 뭐 재단이나 뭐 가공 중에 찍힌 부분들이 있다거나 음. 아니면 뭐가 묻거나 그런 것만 샌딩하면 되기 때문에 지금 뭐 이렇게 묻어 있거나 막 하는 거는 가볍게 누르지 말라고 그랬지 절대 어. 가볍게 지나가 주면 돼 지나갈 때도 한번 그냥 이렇게 지나, 지우개도 이렇게 한번 지나가면 안 지워져 어, 이거를 윗부분만 지나가면 돼자 지금도 보면은 어, 여기 연필 자국들은 다 없어졌는데 지금 요 안에 이게 지금 이게 지금 0.5mm 무늬목이니까 이 흰색 부분이 0.5mm 더 아래에 있다는 거잖아 어, 그 부분은 지금 샌딩이 안 됐지 이 위에만 샌딩이 됐지 그러니까 이거를 완전 막 갈아야겠다 이런 생각이 아니라 이 위에 면을 정리한다고 생각하면 돼 어, 정리한다는 생각으로 샌딩을 해야지 이걸 갈아내겠다고 생각, 생각을 하면 이렇게 파이게 돼맨 어, 위에 지금 어, 나무가 어, 나무가 있으면 요맨 위에 맨 위에 다 갈고 만약에 확대를 해서 어, 이렇게 있다 어, 현미경으로 봤는데 조직이 이렇게 울퉁불퉁하다 그러면 맨 위에부터 갈고 
그 다음 또 갈고 그 다음 또 갈고 이렇게 차근차근 평을 잡아가면서 샌딩을 해야 돼 그렇기 때문에 힘을 안 주고도 이렇게 맨 위에 부분만 샌딩을 하면 은 좋은 결과물이 나오니까 샌딩할 때 기본적으로 샌딩에 여러 가지 팁들이 있는데 가장 기본적으로 알아야 할 거는 힘을 주지 마라 그렇다고 힘을 너무 안 줘서 샌딩기가 이 부재랑 밀착이 안 되면 안 되겠지 어, 어느 정도 살짝 살포시 샌딩기를 내가 이게 어, 뒤에 선이 있다 보니까 무게중심이 이렇게 올 되잖아 어, 이거를 내가 이 면이랑 이 패드랑 그냥 붙여만 준다 이렇게 붙여만 준다 생각하고 이 정도 힘만 줘야지 이렇게 누르거나 뭐 아예 힘을 안 주면 뭐 이렇게 하겠지 아예 힘을 안 줄거나 어, 그게 아니라 어, 어느 정도 샌딩기가 뜨지 않을 정도로만 여기 집진되는 힘을 느끼면서 뜨지 않을 정도로만 어, 잡아주고 움직여주는 거야 어느 정도 이제 감이 왔다 샌딩기가 움직이는 거랑 밀착되는 거랑 어, 갈리는 거랑 어느 정도 감이 왔다 싶으면 은 이쪽은 막한 번씩 보면서 샌딩을 가는 거야 이렇게 보면서 샌딩 가는데 내 눈이 샌딩기보다 더 빠를 거야 그러면 은 다른 데를 보면서 어, 샌딩기는 계속 움직이면 돼 샌딩기는 이 판을 다 끝낼 때까지 얘는 작동을 시켜서 계속 움직여 어. 한 곳에 이렇게 두면 안 되고 계속 움직이면서 나는 그러면서 다른 데를 보는 거야 이렇게 계속 얘는 어, 움직이겠지 그걸 보고 다 보고 내가 본 데를 애가 샌딩 할때잘 됐는지 또봐또 음, 보고 안된데 있으면 그쪽으로 와서 샌딩을 다시 좀더 해주고 그렇게 되면 은판 어, 하나 샌딩 하는데 그렇게 오랜 시간이 걸리지가 않아 샌딩을 잘하는 방법 중에서 가장 좋은 거는 관찰 관찰을 내가 볼줄 알아야지 이거 뭐 상처인지 뭔지 모르면 안 되잖아 일단 관찰을 잘해야 하고 샌딩을 할때 너무 성급하거나 욕심이 많거나 한 번에 해야겠다 그런 생각만 버리면 은 샌딩에는 그, 크게 어려움은 없어 그리고 그렇게 어, 어려움은 없는데 지겹잖아 지겨울 때는 이 지금 이 더러운 판이 샌딩이 돼서 어, 진짜 이쁘게 마감이 되는 거를 상상을 하면 은 그것도 역시 지겹지가 않아 이렇게 샌딩된 것들이 모여갖고 하나의 가구가 되었을 때그 퀄리티를 생각하면 은 샌딩 하지 말라고 그래도 스스로 하게 돼 지금 오늘은 이렇게 기본 샌딩만 말해주는데 다음에 마감하는 법을 알려줄 때는 지금 이 80방, 180방 어, 이 샌딩이 제대로 안 되어 있으면 은그 위에 첫 하도 바르고 샌딩하고 또 바르고 샌딩하고 바르고 샌딩하고 하는데 맨 밑에 베이스인 이 180방 샌딩이 제대로 안 되어 있으면 그 위에 아무리 잘해도 소용이 없어 그러니까 초반에 잘하는 게 가장 빨리 끝나는 거야 자 이렇게 해서 오늘은 샌딩에 대해서 가장 기본적인 것만 알아봤고 다음에 또 다른 샌딩기들 삼각 샌더나 벨트 샌더 다루는 거랑 샌딩에도 여러 가지 팁들이 있어 특히 마감 과정에 가면 은 팁들이 많기 때문에 마감 과정 할때 다시 또 샌딩에 대해서 알려줄게 자 오늘은 여기까지 하자